наливаем нашу лимончелу. А, смотрите, она аж тянется. Вот такая прелесть. Так, сегодня будем делать лимончелу. Для этого я взял 4 лимона, вот таких крупных. На 1 литр лимончелы, на 1 литр будущей лимончелы нам нужно вот ну, 2 больших крупных лимона. Если в граммах, ну где-то 600 грамм, если мелкие лимоны, то есть берите на 1 литр 600 грамм. На 1 литр будущей лимончелы, подчеркиваю. У меня получилось где-то здесь кило 150, ну, почти кило 200, вот эти 4 лимона, лимоны крупные. А, здесь кипит вода. Что мы сейчас будем делать? Лимон, лимонов, биолимонов, так называемых, у нас э, не найти. То есть у нас лимоны все, они сверху обработаны э, какими-то средствами для того, чтобы они меньше гнили, портились и прочее. Поэтому э, каждый лимон нужно опустить в кипящую воду и там его искупать. Секунд 30 больше не стоит. Вот так вот ложечкой мы его... Достаточно. Достаем. Берем следующий. Запах пошел. Лимонный. Сильный. После этого лимоны, вот эти, их нужно просто кстати, хорошенько помыть э, холодной водой, потереть тряпочкой чистой. И смоется вся эта бяка, которую, которая их обрабатывает. включаем газ так что мы делаем дальше наши лимоны искупались обмылись в холодной воде теперь мы берем острый нож и начинаем их брить срезаем как можно более тонкую цеду стараемся срезать как можно более тонко для того чтобы вот эта вот белая белая корочка не попадала в нашу лимончелу Белая корочка даст горечь, поэтому стараемся резать потоньше. Вот видите, белая попадает немножечко, но в основном это желтая цедра. Бритые лимоны можно использовать по собственному усмотрению. Лимонад сделать из них, например. Потому что долго они, конечно, храниться уже в таком состоянии не смогут. Ну, неделю. Максимум две. Так, вот первый лимон у нас побрит. Сейчас то же самое сделаю с остальными. Наши лимоны побриты. Вот у нас получилось только цедры. Цедру пока уберем в сторону. Отмеряем 860 миллилитров хорошего пшеничного самогона. Дистиллята. Во время съемки я забыл рассказать о крепости дистиллята. Я использовал пшеничный самогон крепостью 75 градусов. 860 миллилитров такого самогона при разбавлении до 2 литров дадут крепость 32 градуса. Если вы будете использовать спирт либо дистиллят в другой крепости, то его количество для получения заданного количества ликера определенной крепости нужно рассчитать. В интернете есть формула для этого. Если не справитесь, напишите в комментариях. Я помогу. Так, седру кладем в банку. Заливаем седру в банке необходимым количеством дистиллята и оставляем день до 10. Плюс-минус 2-3 дня, ничего страшного. И хорошо бы во время настаивания 1-2 раза в день взбалтывать содержимое банки. Так, ну что ж, вот наша лимончелла, наша цедра настаивалась 10 дней. Вот такого желтого цвета она стала, стал наш настой. Напомню, это 75% пшеничный самогон. А, теперь мы берем, вот есть такая двухлитровая бутыль у меня, вот меточка по литра. Значит, и это все мы открываем. 
Ой, какой запах потрясающий. Насыщенный запах лимона. И это все мы переливаем в эту бутыль. Сливаем с цедры. Можно процедить, но, собственно говоря, я потом буду процеживать уже готовый ликер. Поэтому ничего страшного, если процедим, процедим потом, позже. Так, есть, слили. Смотрите, смотрите, какая красота. Так, здесь вот у нас осталось достаточно большое количество спирта, поэтому мы берем обычную воду фильтра из фильтра и заливаем. Заливаем на глаз. Ну, скажем, с пол-литра. Так, все, закрываем пока крышкой. И оставляем на пару часов. Теперь нам нужно сварить сироп. Берем кастрюльку. Ликер у нас будет 20%, 20 сахара. Поэтому на 2 литра нам нужно 400 грамм сахара. Мы берем кастрюльку и насыпаем сюда. Опа! 400 грамм сахара. Можно немножко меньше, потому что 400 грамм это будет, видимо, 20%, это будет сладковато. Я в последнее время не делаю больше 15%. Поэтому вот я думаю, 380 грамм будет вполне достаточно. И заливаем сюда чистую фильтрованную воду. Найти стаканчик. И второй. Все. Сейчас мы ставим все на огонь и при помешивании доводим до кипения. После этого охлаждаем. Так, все, начинается волшебство основное. Значит, вот здесь у нас бутылочки настой, которые мы стили. Открываем пробку. Значит так, вот это сироп, который уже остыл. Этот сироп, наблюдайте, я сейчас буду заливать его в воронку. Наблюдайте, что будет происходить вот с этой жидкостью. Вот она прозрачная, желтенькая, прозрачная, красивая. А сейчас будет волшебство. Будет на ваших глазах рождаться декер Деманчева. Вот, появилась аполистенция, как видите. Достаточно сильная как у хорошего, нормального, хорошего, отличного ликера лимончелла. Значит, смотрите, дальше. Вот здесь у меня выдавлен сок из одного лимона. Я в последнее время стал добавлять сок из одного лимона в лимончеллу. Ну, мне понравился результат, и людям понравился, поэтому вот добавляем сюда этот сок. Так, есть. И вот, смотрите, у нас до двух литров осталось тут какое-то количество места в, этом, в, этой, в этой бутылке. Сюда мы заливали фильтрованную дистиллированную воду для того, чтобы извлечь остатки спирта. Помните? Мы берем и доводим общий объем вот этой водой, которая замечательно пахнет, доводим до 2 литров. Есть. Вот смотрите. Сейчас я беру воронку, через которую я все это заливал. Вот, посмотрите, произошло волшебство. Очень сильная полистенция, то есть практически стал мутным наш ликер. Такой, как он и должен быть. То есть настоящая лимончелла, она мутная. Вот такая вот. Сейчас, ну, видите, там какие-то вот шкурки, что-то там плавает, какой-то мусор. Я говорил, что буду процеживать уже по итогу, когда все смешаю. Сейчас я это все процежу, охлажу в морозилке. Ну что ж, может, вот наша лимончела, перелил я ее в графинчик и поставил на ночь в морозилку. То есть у нее сейчас температура минус 20 градусов. Видите, сверху собрались эфирные масла. Это эфирное масло лимона. Вот если сделать вот так, соответственно, нужно так сделать. Разболтать. Вообще, лимончелу лучше всего пить именно вот в таком состоянии из морозилки. Она вкусна, необыкновенно. Она, конечно, и теплая, вкусная очень. Так, сейчас я еще рюмочку поставил в морозилку буквально на 15 минут. Вот наша запотевшая Покрытая льдом уже, я бы сказал, рюмочка. Сейчас отведаем. Нужно же попробовать. 
наливаем нашу лимончилу. Он, смотрите, она же тянется. Вот такая прелесть. Ну, я попробую. Ой, это что-то необыкновенное. Обязательно попробуйте сделать такую лимончилу. Не пожалеете. И не забывайте, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вам не сложно, автору лишние 5 копеек на следующее путешествие. Всем пока!